numerical calculations for mutual fund distributor certification exam yani nism series 5a exam jis type ke aksar exam mein appear hote hai usi type ke six mathematical problems hum log dekhenge is video mein welcome to fund tech examen to chaliye shuru karte hai problem number 1 An investment of rupees thirty thousand grows to rupees thirty three thousand seven hundred and fifty after one year of investment. Calculate the simple rate of return. Initial investment is rupees thirty thousand. Maturity value is rupees thirty three thousand seven hundred and fifty. Investment period one year. Calculate करना है return. यानी कितना परसेंट इन्वेस्टर को मिला एक साल में सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स मैच्यूरिटी वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू हंड्रेड या परसेंटेज करते हैं कैलकुलेशन थर्टी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी मैच्यूरिटी वैल्यू माइनस थर्टी थाउजेंड initial investment bracket closed divided by initial investment yani 30000 percentage equals 12.50 matlab 12.50% jo hai simple rate of return so is problem ka correct answer hai option b 12.50% प्रॉब्लम नंबर टू रिस्क फ्री रिटर्न इज सिक्स पॉइंट फाइव जीरो परसेंट ए स्कीम अर्ड रिटर्न ऑफ थर्टीन पॉइंट टू फाइव परसेंट टेकिंग ए रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस स्कीम इज टू पॉइंट टू फाइव परसेंट एंड बीटा इज वन पॉइंट थ्री जीरो वॉट इज द सर्फे रेशियो ऑफ दिस स्कीम शार्पे रेशियो रिस्क एडजस्टेड रिलेटिव रिटर्न मेजर करने का एक मेथड है ये कोई इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को इनहेरेंट रिस्क के साथ कंपेयर करके एक्सेस रिटर्न के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है हायर शार्प रेशियो मींस बेटर रिटर्न इसमें रिस्क फ्री रिटर्न है 6.50 परसेंट पोर्टफोलियो रिटर्न यानी कीम ने रिस्क लेके प्रॉफिट अर्न किया 13.25 परसेंट कीम का स्टैंडर्ड डेविएशन है टू और बीटा 1.30 पॉइंट थ्री जीरो सार्पे रेशियो कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन वेरी इजी सार्पे रेशियो इक्वल्स पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 13.25 पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस 6.50 रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई 2.25 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स 3.0 पॉइंट जीरो यह है शार्पे रेशियो तो so, इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन सी 3.0 पॉइंट जीरो प्रॉब्लम नंबर थ्री एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड टेन फॉर फाइव इयर्स इफ द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मींस सी एज इज फिफ्टीन पॉइंट फाइव जीरो परसेंट देन व्हाट इज द अमाउंट दैट द इन्वेस्टर विल रिसीव ऑन मैच्योरिटी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है रुपीज एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड टेन सी ए जी आर यानी कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फिफ्टीन पॉइंट फाइव जीरो परसेंट इन्वेस्टमेंट पीरियड है फाइव ईयर्स यानी फाइव ईयर्स तक इन्वेस्टर को एवरेज इंटरेस्ट रेट मिला फिफ्टीन पॉइंट फाइव जीरो परसेंट इस इन्वेस्टमेंट का मैच्यूरिटी वैल्यू कैलकुलेट करना है मैच्यूरिटी वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एफ वी इक्वल्स आई वी इंटू वन प्लस आर टू द पावर एन जहां एफ वी इक्वल्स फाइनल वैल्यू यानी मैच्यूरिटी वैल्यू आर इक्वल्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन है नंबर ऑफ इयर्स तो मैच्यूरिटी वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड टेन यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू वन प्लस 
15.50 परसेंट CAGR bracket closed to the power 5 यानी investment period which is equal to rupees 17,492 कोई कोई calculator में ये exponent sign नहीं रहता है तो अब ये x to the power y sign use करना है so the correct answer of this problem is option A rupees 17,492 प्रॉब्लम नंबर फोर इन ए पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ स्टॉक्स रुपीज हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर पॉइंट जीरो सिक्स क्रोर वैल्यू ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट रुपीज सिक्स पॉइंट फाइव जीरो क्रोर डिविडेंड एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड रुपीज फाइव पॉइंट फाइव जीरो क्रोर अमाउंट पेएबल ऑन परचेज ऑफ शेयर रुपीज एट पॉइंट फाइव जीरो क्रोर अमाउंट रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ शेयर रुपीज सेवन पॉइंट फाइव जीरो क्रोर फीस पेएबल रुपीज वन पॉइंट फाइव जीरो क्रोर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट टू पॉइंट नाइन जीरो क्रोर कैलकुलेट द नैव पोर्टफोलियो में स्टॉक्स के वैल्यू रुपीज हंड्रेड फिफ्टी फोर पॉइंट जीरो सिक्स क्रोर मानी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है रुपीज सिक्स पॉइंट फाइव जीरो क्रोर एक्रूड डिविडेंड रुपीज फाइव पॉइंट फाइव जीरो क्रोर मतलब ये पोर्टफोलियो में एड होने वाला है शेयर खरीदने के लिए पे करना है रुपीज एट पॉइंट फाइव जीरो क्रोर शेयर बेचने से पोर्टफोलियो की इनकम रुपीज सेवन पॉइंट फाइव जीरो क्रोर स्कीम को फीस पे करना है रुपीज वन पॉइंट फाइव जीरो क्रोर स्कीम की टोटल यूनिट्स है टू पॉइंट नाइन जीरो क्रोर इस पोर्टफोलियो की नैव कैलकुलेट करना है नैव मतलब नेट वर्थ ऑफ एन यूनिट ऑफ एन स्कीम नैव कैलकुलेशन करने की फॉर्मूला टोटल एसेट ऑफ द स्कीम माइनस स्कीम की लाइबिलिटीज और एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय द आउटस्टैंडिंग यूनिट्स यानी टोटल यूनिट्स नैफ कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऐड करते हैं एसेट्स को 154.06 वैल्यू ऑफ स्टॉक्स प्लस 6.50 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स प्लस एक्रूड डिविडेंड्स 5.50 प्लस 7.50 शेयर बेचने से इनकम ऑल द नंबर्स आर इंक्लूड माइनस लाइबिलिटीज 8.50 शेयर खरीदने के लिए पेमेंट और 1.50 पेएबल फीस डिवाइडेड बाय यूनिट्स नंबर यानी 2.90 करोड़ इक्वल टू 56.40 व्हिच इज द नैफ ऑफ द स्कीम so the correct answer of this problem is option c rupees 56.40 problem number 5 nav of an open ended equity fund is rupees 35.00 available units of an investor is 2220 number investor redeemed rupees 28700 from the portfolio कैलकुलेट द बैलेंस यूनिट्स आफ्टर रिडम्पन फंड का करेंट नैव है रुपीज थर्टी फाइव पॉइंट जीरो पोर्टफोलियो में टोटल यूनिट्स है टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी नंबर इन्वेस्टर ने रिडीम किया रुपीज ट्वेंटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड कैलकुलेट करना है कि रिडम्पन के बाद इन्वेस्टर के पास कितने यूनिट्स बैलेंस होंगे नाउ बैलेंस यूनिट्स इक्वल्स टोटल एग्जिस्टिंग यूनिट्स माइनस रिडीम्ड यूनिट्स और रिडीम्ड यूनिट्स इक्वल्स रिडीम्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय द करेंट नैव कैलकुलेशन 2220 एग्जिस्टिंग यूनिट्स माइनस रिडीम्ड यूनिट्स मतलब रिडीम्ड अमाउंट 28700 डिवाइडेड बाय करेंट नैव 35.0 equal to 1400. So, this problem ka sahi answer hai option D 1400 units. Problem number six. If an investment amount of rupees 2000 is grown up to rupees 3090 in 30 months, then what will be the share year? 
compound annual growth rate initial investment hai rupees 2000 investment ki maturity value hai rupees 3090 investment period hai 30 months yani 2.5 years is investment ki cagr yani compound annual growth rate calculate karna hai cagr yani compound annual growth rate calculate karne ka formula f v divided by i v to the power 1 by n minus 1 into 100 jaha f v equals maturity value i v equals initial value और n है years मतलब investment period so CAGR of this investment is 3090 यानी maturity value divided by 2000 initial investment bracket closed to the power 1 by 2.5 investment period again bracket closed minus 1 equals 0.19 into 100 to get the percentage equals 19.00 percent CAGR. So the correct answer of this problem is option A 19.00 percent. Here we have seen six numerical calculations. This type of problem aksar exam mein dikhai parta hai. Fir milte hai next video mein. Thank you for watching the video.